So, the kipa is a sign of respect for God. Kipa это знак почтения к Богу. It's very interesting in reform Judaism. И очень интересно, что в реформаторском иудаизме. They didn't want to wear a yarmulke, a kipa. Huh? They did not want to wear a yarmulke. Они не хотели носить ярмолка, ярмолку. So there was a very, very, very big, famous reform temple in Cleveland. И поэтому был очень большой известный храм в Кливленде. I met an old Jewish man one time. Однажды я встретил одного еврея. He said that years before. И он сказал, что несколько лет назад. If you wore a kippa on that place. Если вы носите кипу в том месте, они бы сказали, сними ее. И они бы не позволили носить ее. И позже реформаторское движение позволило больше традиций. И затем талит есть. Вы все знаете, что это такое молитвенное покрывало. It reminds us of the tzitzit, the fringes. И также напоминает это нам о тцит о хвостиках этих. From Numbers 15. Из 15 главы чисел. Then there's the tefillin. Затем тфилин. I think I already talked about the tefillin a little bit in this class, didn't I? Я, кажется, уже говорил о тфилине в этом классе, да? Right. Okay. There are four portions of scripture in the tefillin. Yeah, four разделы описания в тфилин. And you'll put these on in the morning. И вы одеваете его утром. Now I have listed some of the important prayers there. И также я перечислил некоторые важные молитвы там. Most of them you can read from a from a sitter. I'm not going to go through them. Большинство из них вы можете прочитать в Сидуре, я не буду концентрироваться на них. Я также хотел бы сосредоточиться на последнем, то, что есть в вашем конспекте. Кавана. Что это такое? Сосредоточение. И раввины говорили, просто идти через эмоции, Просто пройдем, пройдемся по этому. It's as if you didn't pray. Again? It's as if you didn't pray. But go through the motions. Just, just to read without thinking. А просто читайте без того, чтобы сильно вдумываться в этом. It's as if you didn't pray. Это то же самое, что если вы не молились. But they also said something else. Но они говорили еще одно. A lot of times believers in Yeshua. Очень часто верующие в Иешуа. Say, oh, I could never just go and read somebody else's prayer. Oh, I никогда не смогу читать чью-то молитву и молиться этой молитвой. But the rabbi said this. Но раввины говорили. Said if you just say the written, the prayers that are written. Если вы просто говорите эти молитвы, которые написаны. It's as if you didn't pray. Это то же, что если бы вы не молились. Unless you personalize them. Если только вы лично к себе это не не примените, не добавите своих собственных слов, то тогда только будет видно, что вы очень старались и добавили сущность молитву. Now I said I would pray through the Amida with you today. И как я сказал, что я буду молиться по Амиде с вами сегодня. This is the last thing I want to do. Это то последнее, что я хотел бы сделать сегодня. Я хотел бы предложить вам сделать так сделать самостоятельно. Может один-два раза в неделю вы можете экспериментировать. И до этого я хочу задать вам вопрос. Когда вы молитесь, Categories of prayer do you use? Какие категории? Сколько категорий молитвы вы используете? So, for instance, например, you probably pray for once in a while for somebody to be healed, right? Вероятно, сего вы молитесь об исцелении кого-то, так? Right? 
Okay. So let's call prayer for healing one category of prayer. Поэтому молитва об исцелении это одна категория. You can pray for a hundred people to be healed, but still it's one category. Даже если вы молитесь о сотнях, об исцелении сотен людей, все равно это одна категория. Maybe you pray for people to be saved. Или о спасении людей. Okay. I pray for a hundred people, but it's still one category of prayer. Молюсь о сотнях людей, но все равно это один вид молитвы. Now, how many categories of prayer would you say that are fairly regular in your prayer life? И сколько вообще категорий молитвы разных таких присутствует в вашей молитвенной жизни? That's the first question. Это первый вопрос. Second question. Второй вопрос. Would you like to expre- expand your prayer vocabulary? Желали бы вы расширить ваш молитвенный словарный запас? Well, uh, in the Amidah, в Амиде, uh, like I've said, there are 19 sections, 19 categories of prayer. Я сказал, существует 19 различных uh, разделов. Now, when I use the Amidah to pray, и когда я молюсь Амидой, I use it as a prayer pattern. То я беру это молитву как модель, как схему. I might not read every word of it. Может, я не читаю каждое слово ее. I might just re- read something that captures the meaning of that paragraph. Я могу читать только то, что как бы скажет о значении этого параграфа. I might not even get through every paragraph. И, может быть, я даже каждый параграф какого-то раздела не буду затрагивать. Все равно. I'm not trying to just, just get to the end. Uh, ничего страшного, я не пытаюсь как okay. можно быстрее добраться до конца. Okay. So the first paragraph И поэтому so первый параграф says, Blessed are you, Lord our God, God of our forefathers. Благословен ты, Господь, Бог, Бог наших отцов. Abraham, Isaac, and Jacob. Авраам, Исаака, Иакова. You remember the patriarchs. И ты помнишь патриархов. Then it ends up, Blessed are you, Hashem, shield of Abraham. И оканчивается она тем, что благословен Хашем. So I, I'll start off here. И поэтому я начинаю с этого. But then what do I add to it? Что же я могу добавить к ней? What's it talking about? О чем говорить? Okay. It's talking about God's faithfulness to the forefathers. Uh, здесь говорится о Божьей верности отцам. To the covenants that he made. И о заветам, которые он заключил. To the promises that he made. Обетованиям, которые он дал им. So I'm thanking, thank you God for your faithfulness. И я говорю Богу, благодарю тебя за твою верность. That you remember. И что ты помнишь? Thank you for your promises. Благодарю тебя за твои обетования. I may forget, but you remember. Я могу забыть, но ты помнишь. Thank you for your covenant faithfulness to me. Благодарю тебя за завет верности твой для меня. For a while, I may forget you, but you remember me. Может, я через время забуду тебя, но ты меня не забудешь. I've come into covenant with you through the blood of Yeshua. И я вошел в завет с тобой через кровь Иешуа. Thank you for the fact that you remember your covenant with Israel. Помню, uh, благодарю, что ты помнишь свой завет с Израилем. Your promises for Israel will be fulfilled. И что твои обетования Израилю uh, будут исполнены. Sometimes I can just go on like that for five, ten, fifteen minutes. И иногда я могу просто так пять, десять минут молиться. Okay, the, the, then the next paragraph. И затем следующий параграф. Now, uh, God's power in raising the dead. Божья сила в воскресении мертвых. Okay, is the main idea. Воскрешение мертвых okay. это основная идея. I thank God that He raises the dead. Я благодарю Бога, что Он воскрешает мертвых. Now there are a few other things I can do there. И там я еще могу сказать ему. Thank you that you rose Yeshua from the dead. Благодарю за то, что ты поднял Ишуа из мертвых. Thank you that I'm in Him and you're going to raise me from the dead. И что я на небес, я на небесах и ты воскресишь меня. Thank you that I don't have to fear dying because you promised me resurrection. И благодарю, что я не должен бояться умирать, так как ты обещал меня воскресить. The older I get, what? I said, the older I get. И чем старше я становлюсь. And the more this body wears out. 
И чем больше это мое тело изнашивается, the more this becomes real. то тем больше это становится насущней. You know, when I was 28, Когда who мне, cared? мне было 28, ну, when you're 58, кому дело до этого? А you когда start, 58, и вы начинаете думать, о, мне надо бы обменять это мое тело на новенькое. Следующее воспоминание о Божьей святости. И вы уделяете время размышлению над этим. И что происходит, когда вы начинаете молиться этими словами? И очень много отрывков из Писания, те, которые вы знаете, we'll, we'll сразу же придут вам на ум. И вы начнете молиться ими Богу. И соединяете это с этими идеями, с этими стихами. И четвертая молитва о знании, о мудрости. So I thank God that I have a brain that sometimes works. <laughs> И я благодарю Бога, что у меня есть мозги, которые иногда работают. Sometimes I leave it at home, but <laughs> most of the time I remember to bring it with me. <laughs> иногда я их забываю, оставляю дома, но в большинстве случаев беру с собой. Uh, but also when I was leading a congregation. Но также, когда я был лидером общины. Это то, когда я молился об учителях моей общины. О лидерах домашних. О детях, учителях детей. Затем молитва о покаянии. О ком я молюсь, чтобы Может быть, мне необходимо покаяться в и я молюсь, чтобы люди были спасены. Следующий параграф о прощении. И благодарите Бога за то, что Ему нравится прощать. Что Он намного более счастлив, когда Он прощает, по сравнению с Адамом. И каемся. И очень много различных идей из Писания, которые тоже можно okay. совместить с этим параграфом. Понятно вам? Okay. The next paragraph И следующий параграф talks about God's redemption, говорит о избавлении Божьем. But it's also connected to the idea of vindication. Но также... Uh, vindication. vindication. Showing who His people were. You know? Have you ever... Well, maybe people resented you, or maybe somebody did something wrong to you. Justice. Maybe. No, just, no, 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 yeah. not justice. It's when we suffer in this world, even though we did the right thing. И когда мы страдаем в этом мире, несмотря даже если мы делали добро, мы хотим Божьего искупления. When he let, when he rewards us for doing the right thing when it was hard, когда Он награждает нас за то, что мы делали правильно, несмотря на то, что было очень тяжело, и Он об этом говорит другим людям. Затем молитва о здоровье и исцелении. Это когда вы молитесь о больных. Затем молитва о годе благосостояния. Кто из вас хотел бы прожить год благосостояния и видеть такими же своих друзей? Также молитва о собрании изгнанников. Возвращение еврейского народа в землю. But maybe, maybe you can think of other applications. И также вы можете подумать о других применениях. Maybe family members have been scattered. Или члены семей, которые были рассеяны. Maybe there have been the breaking of relationships. Или же разбитые взаимоотношения. You pray for coming back together. И молитва о том, чтобы было воссоединение. Then there's a prayer, prayer for restoration of justice. 
также молитва о восстановлении справедливости. So you pray for justice in your city, your country. Вы молитесь о справедливости в вашей общине, городе, стране. Затем молитва против лжеучителей. И молитесь о вашей общине, чтобы вы были защищены. Pray against the spirit of cults and false religion. Молиться о против духов лжи религии и культов. Then there's a prayer to bless the righteous. Также молитва о благословении праведников. Say, Lord, bless the righteous. Вы говорите, Господь, благослови праведников. And I hope I'm one of them. И надеюсь, что я в их числе. Then there's a prayer for the rebuilding of Jerusalem. И затем молитва о восстановлении Иерусалима. Now what does that make you think of? А о чем это вам напоминает? The whole complex of end time prophecy. All of the events that are supposed to happen. Вся эта совокупность событий последних времен. Then there's a prayer for the coming of the Messiah. И затем молитва о пришествии Мессии. Now, when you pray this one, и когда вы молитесь этой молитвой, вы также можете молиться о том, чтобы Ишуа пришел скорее. Я вам скажу, как я молюсь, когда я молюсь этой молитвой. Я говорю, каждый еврей, который молится этой молитвой, мог бы ты, Отец, открыть Ишуа и Ишуа и открыть им истинного Мессию. Затем раздел о том, как Бог принимает наши молитвы. Затем раздел о служении в храме и о всесожжении перед Богом. Это то, когда я молюсь о поклонении True worship. Настоящем mm-hmm. поклонении. Lord, let our worship be have the fire of the Holy Spirit. И чтобы наше поклонение в нашем поклонении был огонь Духа Святого. Not have false fire. Чтобы не было чуждого огня. Not just stirring ourselves up in the energy of the flesh. И чтобы не возбуждать себя в энергии плоти. Then there's a prayer for of thanksgiving. И молитва благодарения. Then the last paragraph is about peace. И последний раздел молитва о мире. That God would establish peace. Чтобы Бог установил мир. And it ends, blessed are you, Hashem, who blesses His people Israel with peace. И она заканчивается так: благословен Хашем, который благословляет Израиль миром. So you can pray for peace in your house. Вы можете молиться о мире в своем доме, вашей общине, вашем городе, ваших ближних стране, мир на планете. Или же люди, которых вы знаете, которым нужен Божий мир. Может быть, они верующие, so fear, но которые anxiety. наполнены uh, различными переживаниями, okay. страхами, беспокойством. So Поэтому видите, как okay. можно использовать амиду. You... Now, last question, И, last. Uh, сейчас почти последний вопрос к вам. Can you see yourself trying this once in a while? Можете ли вы uh, Увидеть себя таким, кто будет пробовать, пытаться okay. молиться о медой. Okay, so И вот что я предлагаю. Find the prayer, найдите молитву о меду. Сделайте копию для себя. Take it home, work on it once in a while. И возьмите домой, иногда используйте well, ее. One last quick thought. И еще одна мысль. The long Amida is for six days что длинная амида – это на шесть дней. Есть особая амида на шаббат, parts, в которой семь разделов. И вместо ну, э, те 13, тех тринадцати разделов, которые находятся посередине. 
Там в той меде есть одна, которая говорит о шабате. Very interesting. Here's what the rabbis felt. Очень интересно, и вот что говорят раввины. It's the Shabbat. You should have peace and not worry. Это в шабат, когда вы должны находиться в мире и покое не не. And if you're reminding yourself of something that you don't have. Не, и не переживать. И если вы даже напоминаете себе о чем-то, чего у вас нет, это может uh, uh, уменьшить ваше наслаждение от шабата. Okay. So, I'm done. Поэтому я закончил все. And, uh, It was good being with you this week. Thank God. И было очень хорошо быть с вами здесь. Слава And hopefully Богу. the uh, DVD comes out nicely. И надеюсь, что DVD также будет очень хороший. And everyone that watches this through DVD. И каждый, кто будет uh, смотреть этот предмет на DVD. The Lord bless you too. Пусть Господь также благословит и вас. And I hope you had a great week. И надеюсь, что у вас будет хорошая неделя. And, uh, God help you to use what you learned. И чтобы Бог помог вам использовать то, что вы изучили. All of you. Все вы. And for you guys. А вы, ребята. Мирца Хашем. What? Мирца Хашем. Мирца Хашем. Which means God willing. Что значит, если Бог желает. I'll see you in April. <laughs> Увидимся в апреле.